രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും അധികം ബി ജെ പിക്കും എൻ ഡി എക്കും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സിനാരിയോയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സിനാരിയോയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം സംഘടനാ രംഗത്തൊക്കെ ബി ജെ പി ഏതു തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇന്ന് ഒരു സീറ്റ് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സീറ്റ് ലഭിക്കും മൂന്ന് സീറ്റ് ലഭിക്കും എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ചർച്ചകൾ വരികയും ഒരു ട്രാസ്റ്റിക് ഹൈപ്പ് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഷെയറിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും കൃത്യമായൊരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും ആ പ്രതീക്ഷ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി വിജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ബി ജെ പി ക്യാമ്പുകൾക്ക് എൻ ഡി എ ക്യാമ്പുകൾക്ക് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വലിയൊരു ഹൈപ്പ് ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് അതിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുകയും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ ഈ എക്സിറ്റ് ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കെ രാമൻപിള്ള ബി ജെ പിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണ് ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയിൽ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും നിലപാടുകൾ അവർ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണം മാറി നിന്നുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഏതു തരത്തിൽ അത്തരം പ്രസക്തി ഏതു തരത്തിലാണ് കെ രാമൻപിള്ള തത്വമയ് ന്യൂസിനോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതിൽ ചാണക്യ ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ അവരാണ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്രൂവൺ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്സ് എക്സിറ്റ് പോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യക്കുണ്ട് ആ ആ ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നൂറ് സീറ്റ് ലഭിക്കും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഏതു തരത്തിൽ വന്നാലും ടു സെവൻറ്റി ടു എന്നുള്ള മാജിക് ഫിഗറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ബി ജെ പി പോകുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ ഡി എ മുന്നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റ് വരെ പിടിക്കും പ്ലസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അത് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ചരിത്ര രംഗ ചരിത്രം എഴുതി കുറിക്കുന്ന ഒരു തലമാണ് കെ രാമൻപിള്ള കെ രാമൻപിള്ള ഏതു തരത്തിലാണ് ഇത്തരം എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെ കാണുന്നത് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ മനസ്സിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇപ്പത്തെ കൗണ്ടാലിലെ മോദിയുടെ വരവും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഒരു രണ്ടാം അധ്യായമാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഒരു ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമായ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഒരു ശരിയായ ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ സാംസ്കാരിക ധൈര്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടമാണ് മോദി നേതൃത്വത്തിൽ വന്നത് ഈ ഒരു ഭരണമാറ്റത്തിന് അടി അടിത്തറയായ സാംസ്കാരികമായ കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായ ഒരു പരിവർത്തനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഈ അതിന്റെ തുടർച്ച സംഭവിച്ചു പറ്റും ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടി ചെറിയ രണ്ടു വർഷം കൂടി ആ തുടർച്ച എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഇത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു അപ്പോൾ ഈ പ്രതീക്ഷ നേതാക്കളുടെ ഈ പ്രതീക്ഷ അത് ഏതു തരത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകും അത് വിധിയെഴുത്തിലൂടെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ചരിത്രം രചിച്ചടത്തു നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചരിത്രം എഴുതി ചേർക്കാനുള്ള ഒരു യാത്ര അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും യാത്രയുടെ പ്രസക്തി അതുതന്നെയാണ് കെ രാമൻപിള്ള ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം അടിസ്ഥാനമാക്കുമ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്ത് എന്ന് കാത്തിരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അവസാന